照乔总和张总的约定，环球向陈氏免费提供数字公寓计划书的前提是陈氏完全胜诉。没问题，这场官司肯定会赢的，除非有人会心软。林小姐，上次来香港我们有很多机会吃饭，怎么这一次总是拒绝我的邀请呢？怎么会？如果不是因为工作太忙，我当然愿意跟陈总您。一起去欣赏香港的魅力。对林小姐来说，这次的香港行肯定和上次不一样。毕竟，这次我们可是合作伙伴的关系。张叔，工作上的事情我都交给你了，你知道的，我对这些都不感兴趣。嗯。林小姐，电话。哇，伟林啊，你护心阿姨的身体怎么样了？心仪对我的痛恨，不亚于张总您。我也不知道他最近的状况。他一个人住在医院里，孤苦伶仃的。人在生病的时候，最需要的就是亲人的关心和照顾。张总。您知道胡千羽的下落吗？我们俩呀，是同病相怜。我怎么会知道呢？那您会不会撤销对恒盛的起诉？嗯，人总是容易被蒙蔽，错过很多重要的事情。等后来发现它很重要的时候。就追悔莫及。但是，当你太迫切想得到它，反而又事与愿违，只能看着它离去。啊，你呢？又是什么东西重要到让你放弃心中所爱？多少年之后回想起来，也不觉得后悔。嗯。陈医生说，刚才给 VIP 病房的胡鑫加重了一剂止痛药，记录清楚，然后观察病人的疼痛是否减轻。这么重的止痛药都无效，是不是可以再动手术啊？我觉得有可能，明天通知物理治疗师来帮他按摩，看看有没有机会舒缓疼痛。
，心仪，你现在受了这么多苦，可是千羽却没有陪在您的身边，你是不是和我一样，想让他快点出现？好棒，维林！哇，好棒啊！谢谢妈妈，真的。走走走，乖。哎，妹妹，我们去那边玩吧。嗯，要小心，把妹妹带好啊。嗯救妹妹吧，我是男子汉，没关系的。千羽，好孩子，威力，妈妈。大家都听说了吧？胡董事长和胡总在香港遇到车祸，听说受伤了，还挺严重。听说胡董事长的病危通知书都下了好几次了，是吗？是吗？是啊，都下病危通知了，应该不会那么严重吧？外面的传言最好不要相信。不如派人到香港去探探病。董事长既然出事了，我们其他股东不能没有一点点关心吧？对，我们不如打着探病的幌子去探一下虚实。胡鑫这么一倒，恒盛可就不是胡家的天下了。哎，我可不是这个意思啊，崔总、高总，你怎么能这么说话？眼下应该是恒盛齐心协力，共同面对外敌的时候。既然大家齐心面对外敌，但是罪魁祸首胡千羽怎么不出现呢？到底是谁给恒盛带来这么大的麻烦？姚总啊。我劝你早点醒悟，胡千羽已经人间蒸发了，你还把他当成女婿看待，还有什么实际意义吗？就是，不在香港守着自己病重的母亲，也不回深圳来夺回自己的未婚妻，就这样不见了，到底什么意思？哎，说不定是害怕了，躲起来了，是吧？就是就是，跟你们说不清楚。哼，哼，你看。
这个胡千羽平时也很精明能干，可是他到了关键的时候，跑得连影子都没有。是是。现在咱们不用理睬胡千羽，我们一定要团结一致，把胡鑫扳倒。董事会在胡家手上已经很久了，嗯，是不是？对，这个提议不错，到时候我们力捧邱总。接替胡千羽的位置，你看怎么样啊？好，哎呦，好、啊，哎呦，谢谢大家的信任啊！谢谢，谢谢。几天没见，我哥的颜值又刷新高了，连生气都这么迷人啊！你找我就为了说甜言蜜语吗？这种把戏，我从一岁会说第一句话用到现在，在我面前还是省省吧你。可是甜言蜜语也是发自真心的，难道你对每个女孩子都是虚情假意，也包括维林？别东拉西扯了，找我到底什么事？你也知道，爸反对我结婚，所以他不肯去和乔丽见面，商量婚礼的事。在这点上，我们的观点难得一致。他刚出来，你没有看到他吗？在哪儿啊？爸呢？怕了吧？哥，我现在请你作为我的家人，和乔丽去商量婚礼的细节。不可能，怎么连你也不肯帮我？让我去也可以，到时候我一定会把婚礼破坏掉。你怎么可以反过来给我添麻烦？麻烦？是谁在找麻烦？那晚我曾跟你说过，我不同意你嫁给乔丽。你怎么了，瑶瑶？没事吧？走，送你去医院。我不去，除非你答应我。好了，我答应你还不行吗？走，去医院啊。来，我跟你开玩笑的。你怎么可以拿身体开玩笑呢？反正你已经答应我了，男子汉大丈夫，你可不许反悔啊。这是最后一次，你知道吗？就算我不反悔，我还有很多方法可以阻止你。你这么牺牲，值得吗？哥，你一定要真的闹出人命，你才肯帮我吗？看这个，这个可是这里的招牌菜。嗯，没想到这家餐厅环境还不错啊。哎，这儿的菜就是有点偏辣，不知道你们两个能不能习惯呢？我妹妹在国外生活了很久，酸甜苦辣的味道她都懂。啊，来，瑶瑶，嗯，来，嗯，干杯，好。哦，对了，瑶瑶，我这边存了一瓶法国红酒，你可以帮我去拿一下吗？嗯，好啊。来，嗯，嗯，乔总，嗯，我今天来。并不代表我同意你跟我妹妹的婚事。虽然我知道我妹妹漂亮又可爱，但我很清楚，她总不至于能打动乔总您的心。我也想不通乔总和恒盛的斗争，怎么会扯到瑶瑶身上？这件事已经明显超越了
少爷离异。君莫呀，你在国外生活的太多年了，有时间的话，读一点中国的古籍。商场如战场，有时候一个看似无关的人，也能够扭转乾坤。眼下，你妹妹可能就是那个无关的人。像乔总这样运筹帷幄的大企业家，扭转战局的方法肯定很多嘛。有什么需要的话，乔总可以跟我说，又何必总摇摇这步棋呢？君莫呀，你是瑶瑶的亲哥哥，可千万别小瞧你这位妹妹啊！看来乔总已经决定要举办这个婚礼了。那当然，我要是没有诚意的话。君莫，你怎么能放心的把妹妹交给我呢？哥，是这瓶吗？瑶瑶，再尝尝这个。这家菜还真挺不错的，是，多吃点儿。来，我就送你到这儿吧。对姚家来说。我应该是最不受欢迎的人。乔总，你打算怎么救千羽？是准备召开董事会通过赔偿，还是准备让陈氏撤诉？你说的这两条，我恐怕都做不到。董事会派系复杂，我没有信心保证能够说服他们所有的人。至于陈氏那边，我也没有能力让他们撤销公诉，那你准备怎么办？所以啊，我准备用我自己的钱来偿还陈氏。另外，我要用环球的资金来支持恒盛数字公寓的专利开销，这样不就能从董事会和陈氏手里救下胡千羽了吗？准备什么时候支付一亿的赔偿金？时间还早，瑶瑶，你别太着急了。比起前面这些，你好像更应该关心胡千羽的行踪了。毕竟当事人在的话，事情会进展的快一点。你知道胡千羽在哪儿吗？我也没有他的消息。晚安。好，晚安环球总裁乔里的所有资料，蒋姐随便看
我听护士们说，每天晚上都有一个女生来帮董事长按摩，我就猜一定是你，林伟玲，你到底想怎么样？一边是和乔丽、张怀年联手把胡家逼到死角，另一边又是事后献殷勤，你心里到底在打什么算盘？你知道胡千羽的下落吗？不知道。帮我告诉胡千羽，那天我一直在机场等他。短信我收到了，但我要听他亲口跟我解释。怎么回事？哎呀，我说王特助啊，我不就是生个小病、受个小伤，怎么还劳烦这么多股东来香港看我呢？董事长，我已经通知过公司了，您受的是小伤，休养几天就可以回恒生上班了。嗯。哎呦，董事长，我可是听说连骨科教授都来为您做检查了。哎呦，您要是不舒服，千万别硬撑着。那是他们比较细心吧。这样也好，检查仔细点，我可以早点出院吗？哦，董事长，您住院期间呢，这陈氏的官司仍然在继续，啊，我们恒生在香港的数字公寓项目也不断的在停工，这公司的危机是越来越严重。嗯，哎，胡总呢，又不知道到哪儿去了，啊，是吗？千羽不见了。对啊，已经。这么大的事情，怎么不跟我说呢？我，千羽去哪儿了？哎呀，胡总啊，您可千万别告诉我们说，您不知道您自己的儿子他已经失踪了。失踪倒不至于吧？是不是他有别的事出差了，还是去东欧什么地方谈事情了？啊？啊，董事长，您先别着急。虽然公司目前出现了很多困难，但毕竟还有我们董事会坐镇呢。您先安心养病才是最重要的。我们啊，希望您早日康复啊。哎，但是董事会必须有人出来主持大局才可以呀、啊。对呀、啊，现在董事长病着，总裁又不知道去向，是吧？我觉得，董事会现在必须有人临时替代 CEO 一职。这也是为了我们恒盛的发展嘛，董事长。嗯，没错。那刘总，您认为谁应该坐这个位置呢？这，还是你认为你可以在 CEO 的位置坐一坐？呃，不不不，我我我不是这个意思，我不是这个意思。各位今天所在的股东，你们来的意思。我都很清楚，但是你们放心，只要有我胡鑫在，你们所有担心的事情都不会发生。现在恒盛是紧要的关头，我劝大家还是全力以赴，赶紧回去工作吧。特助，麻烦你帮我送一送股东们。嗯，各位董事，请回吧。董事长，那我们先走了。有请。嗯，董事长，别着急，安心养病啊。好。好。董事长，您没事吧？刚才要应付邱志新那几个反对派，实在是太耗费精力了。反对派那些。我还可以应付的来。我现在非常担心的是千羽。恒生现在已经走上绝路，我们不得不做最坏的打算，替我去找张怀年来。
我一直在打电话给乔丽，可一直都联系不上她。我总感觉，乔丽在故意躲着我。瑶瑶小姐即将嫁给乔丽，有传闻是胡千羽为了解决陈氏的巨额赔偿，做出了卖妻求存的举动。不希望瑶瑶嫁给乔丽，我不想瑶瑶搭上自己一辈子的幸福。总之，下定决心的时候，就会改变结果。不管你做出什么样的决定，我都会在你身边陪你。您今天心情看起来不错，是不是胡总他跟您求和了？哼，他呀，他必须承认现实是吗？是不是改变主意了？改变主意，护犊不识子。没想到，你却要逼死自己的亲生骨肉。张怀念，我永远都会恨你。我还以为你改变主意了呢。如果还是这个态度，那什么都不要谈了。站住！听完我的条件，你再做决定吧。什么条件？如果用我离开恒生，从此消失，这个世界上不再有胡心作为条件来让你撤诉，你多年的愿望终于快实现了。就放过你的儿子吧。
，您都坐了十多分钟了，到底要不要下车？有没有搞错？您，您先把钱结一下好不好？我这还要做生意呢。喂，喂，胡千羽有没有跟你联系啊？我打他手机一直打不通，他现在到底在哪里啊？没有，我在香港的时候就已经跟你说得很清楚了，我不知道他到底去哪里。你怎么可能不知道他在哪里啊？瑶瑶现在马上就要嫁给乔丽了，他这么做都是为了胡千羽，他这个当事人怎么可以不出现呢？为什么事情会变成这个样子？难道你不清楚吗？你还好意思反过来问我？老板忽然消失，肯定有他的苦衷。听说你昨天已经在环球入职，恒盛的事情也不需要你再操心了。我还要找个董事长，如果没事，我先挂。哎我们先过去了，林先谢谢。维林，你总算来了，不好意思、啊，我这段时间都忙晕了。我每次想找你，不是电话打不通，就是……哎呀，忘了算了，反正今天见到你就好了。你看，我穿这件婚纱好看吗？嗯，我不是说过吗？白富美穿什么都好看。当然啦，漂亮是我们女孩子的资本，不过。我这个好姐妹比我的资本还丰厚呢，走来，快来看看这几件怎么样？我啊帮你选了好久呢。这家婚纱店特别有名，是专门给明星和名媛做高级定制的。我们穿上以后一定能秒杀所有人的眼球。瑶瑶，你开心吗？怎么了？你觉得我不开心吗？为什么要嫁给乔丽？我不想你勉强自己，你没必要委屈自己啊。怎么能说是勉强呢？我老公那么成功，虽然比我大了一点，但是像我这样的人，那些小鲜肉也不适合我。我嫁给他，多有安全感，多有成就感。你快点挑一件穿上，让我看看。嗯，那你和胡千羽的婚约呢？那都是我爸和心仪一厢情愿。开玩笑，我没有当真的。对了，千羽他还好吗？我听说上次他在香港出了车祸，整个人就没有了去向。他回来了吗？算了，你还是不要告诉我好了。来，你快去试试这件，不要抢了我的风头啊！
？小猫咪，饿坏了吧？来，尝尝，香不香？来之前我就在猜想你会不会在这里，果然你就在这儿。啊，我知道你这段时间肯定是因为瑶瑶的事情不开心，没有时间过来，所以我就赶快来看看他们了。来，你看看他们的日子，过得多么生机勃勃。你看那只黄色的，又怀孕了。相信不久以后啊，就会有新的小猫了。牧尘，今天下午我去见了瑶瑶。哦。我本来是想和她说不要嫁给乔丽，可是她完全不给我开口的机会。还装出一副很幸福的样子。我知道，他这么做都是为了千羽。可这一切都是因为我犯下的错。难道我要眼睁睁的看着我的好姐妹，因为我犯下的错而搭上自己一辈子的幸福吗？我本来想去找千羽，一起解决。可是。就像人间蒸发一样，消失的无影无踪。我现在好内疚，我不知道该怎么办，我不知道应该怎么去弥补。魏玲，我明白你现在心里一定很乱，不知道你和千羽在香港发生了什么事情。不过我想告诉你。别难过了，没有到婚礼的那一天，一切事情都是有转机的可能的。我现在看不到一点希望，他现在消失的无影无踪，我不知道他为什么这么做，我也不知道我自己到底应该怎么办，我甚至不知道。我自己还能不能相信他？我记得我曾经跟千羽说过，我会好好照顾你，保护你。可千羽不会给我这样的机会的。威灵，千羽是我最好的兄弟，我太了解他了。他不是一个遇到问题会去逃避的人，相反，他会承担起所有的责任，拼尽自己一切努力去解决问题。所以你现在要做的，就是安心的去等待他，相信他，支持他。我不知道，我还能不能相信他？如果你信任我的话，也信任他吧。牧尘，不管千羽是怎么消失的，现在最重要的是瑶瑶的婚事。这一切都是因我而起。我是不会逃避的，我一定会尽自己最大的努力去弥补的
想象从前，未改变，是我临终坚决。想从前，未改变。